as i told you uh, this is standard 7 geography how seasons occur part 2 the continuation of the explanation so in the first session i told you that i will explain you figure 8.1 the cycle of seasons equinoxes and solstices so this figure or this diagram is there in your textbook also so you can see this is the sun in the center and this is the earth which is revolving around the sun now can you see this arrow yeah this this arrow is turning this side that means the earth is revolving like this in this direction okay now the earth is having a north pole and the south pole and this is the axis this axis is tilted ye thoda teda hai na axis seedha nahi hai ye north pole hai ye south pole hai aur jo beech ki jo line hai isko kya bolte hain ye wala center wala line equator it is known as equator now this equator which is the line it divides the earth into two equal parts ये जो इक्वेटर जो इमेजनरी लाइन है जो दिखती नहीं है वो अर्थ को पृथ्वी को दो भागों में बांटती है इक्वली इक्वली इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स सो इट इज़ नोन एज इक्वेटर सो व्हाट यू नो नाउ नॉर्थ पोल साउथ पोल द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड द इक्वेटर ओके एंड देर आर टू मोर इमेजनरी लाइन विच इज़ देयर दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर नाउ यू कैन सी इफ दिस इज योर सन अभी जस्ट चेक यर विच पोल इज इन फ्रंट ऑफ द सन नॉर्थ पोल करेक्ट सो ना नॉर्थ पोल इज इन फ्रंट ऑफ द सन दिस इज नॉर्दन एम एस पी सो वेन इज द नॉर्थ पोल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन कब आता है एग्जैक्टली ट्वेंटी फर्स्ट जून कैन यू सी नॉर्थ पोल एग्जैक्टली सन के सामने कब आएगा ट्वेंटी फर्स्ट जून को डैट मीन्स इट इज नोन एज दैट डे इज नोन एज समर सोलस्टाइज सो वॉट इज सोलस्टाइज सोलस्टाइज मतलब जिस दिन प्रॉपरली एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पूरी तरह सूरज के सामने आएगा तो उसे बोलते हैं समर सोलस्टाइज ओके अभी यहाँ पे देखो सी अ दिस पार्ट कैन यू सी द साउथ पोल या नाउ साउथ पोल इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन एंड विच इज द डे ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर इज द डे so when exactly the south pole is in front of the sun that is 22nd december that day is known as winter solstice so what is solstice when the south pole is exactly in front or the north pole is exactly in front of the sun then it is known as solstice sol means sun stice means stand still S sun is standing still so it is known as sol stice okay so you know now sol stice once the north pole is coming the south pole is coming now look here this diagram what is happening over here north pole is also in front of the sun south pole is also in front of the sun equally dono ke dono aamne samne aaye hai north pole bhi aur south pole bhi so when both the poles are in front of the sun then what is happening it is known दिस इक्वेटर जो मैंने आपको बताया इक्वेटर जो लाइन है ये वाली बीच वाली जब दोनों पोल सन के सामने आएगा तो इक्वेटर पे क्या गिरेगा रेज ऑफ द सन विल फॉल ऑन द इक्वेटर पर पेंडिक्यूलर मतलब सीधे सन रेज इक्वेटर पे गिरेगी इधर इक्वेटर पे वेन बोथ द पोल सन इन फ्रंट ऑफ द सन एंड दैट्स वाई दोज डेज आर नोन एज इक्वीनॉक्स इक्वल इक्वीनॉक्स तो इक्विनॉक्स दो बार हो जाएगा कैसे देखो इधर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आया है और इक्वेटर पे सनरेज स्ट्रेट गिरी है पॉपेंडिकुलर सिमिलरली इधर भी देखो व्हेन इट इज़ मूविंग योर इट इज़ कमिंग या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगेन इज इन फ्रंट ऑफ द सन अगेन द रेज ऑफ द सन आर पॉपेंडिकुलर एट द इक्वेटर एंड दैट्स वाई इक्विनॉक्स डेज विल फॉर्म मीन्स इन अ यर दे विल बी टू डेज दो दिन रहेंगे जो इक्वल नंबर ऑफ ट्वेल्व आवर्स डे ट्वेल्व आवर्स नाइट रहेगा मतलब इक्विनॉक्स रहेगा इक्विनॉक्स मतलब क्या जिस दिन बारह घंटे का दिन है और बारह घंटे की रात है ट्वेल्व आवर्स डे एंड ट्वेल्व आवर्स नाइट सो दैट डे इज नोन एज इक्विनॉक्स सो विच आर द टू इक्विनॉक्स डेज नाउ यू कैन सी यर ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इज वन इक्विनॉक्स इट इज नोन एज ऑटोमनल इक्विनॉक्स एंड अनदर इज ट्वेंटी फर्स्ट मार्च 
which is known as spring equinox so you know you got now the difference between solstice and equinox what happens in solstice i'll repeat in the solstice position either the north pole will completely face the sun or south pole will be straight in front of the sun so it will be summer solstice and winter solstice when it is happening 21st june summer solstice 22nd december winter solstice okay now what is happening over here equator when equator comes in front of the sun full rays of the sun are par perpendicular on the equator and both the poles are equally facing the sun so those two days are known as equinox days kya hoga equinox days ke din 12 hours day 12 hours night dono din raat equal rahenge which are the days autumnal equinox 23rd september and spring equinox 21st march i hope you understood now what is happening autumnal autumn season will start here spring season will start summer autumn winter spring understood but two main seasons are summer season and winter season okay so now i hope the entire diagram is clear so there are some questions which are based on this diagram how is the northern hemisphere in which you live position relative to the sun on the dates given so i have already given the answer you can go through this answer over here which season will you experience in the northern hemisphere around 22nd december कौन सा आएगा ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर देखो इधर है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर लेकिन हमें क्या बोला है नॉर्दर्न एमस्पियर सो कौन सा आएगा ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को कौन सा पोल है इधर साउथ पोल है लेकिन हम कहाँ रहते हैं नॉर्दर्न एमस्पियर में मतलब हम सूरज से लंबे हैं सूरज के पास नहीं है तो कौन सा सीजन आएगा कौन सा है देखो विंटर सोल्स टाइस सो विंटर सीजन विल बी देयर अंडरस्टूड Now, what would be the season in the northern hemisphere around twenty first June? देखो twenty first June को कौन सा season है गा northern hemisphere में देखो इधर north pole face कर रहा है sun को तो twenty first June को कौन सा season है summer season. At any given point of time, why are the seasons in the northern and southern hemisphere different? क्यों होता है seasons अलग अलग क्यों हैं northern hemisphere में और southern hemisphere में? See? लुक यो इन द डायग्राम अगेन जब भी नॉर्दर्न एमस्फियर में समर रहेगा तो सदर्न एमस्फियर में क्या रहेगा यहाँ पे विंटर ऑपोजिट रहेगा ना दोनों ऑपोजिट है ना क्योंकि इक्वेटर डिवाइड करता है दोनों को इक्वेटर इज डिवाइडिंग इट सो समर इधर नॉर्दर्न एमस्फियर में समर है तो सदर्न में विंटर अगर नॉर्दर्न एमस्फियर में विंटर है तो सदर्न में क्या होगा समर सीजन ओके इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट सीजन now always remember that the month uh, you can see this is the equator this is your northern hemisphere and this is your north pole in the northern hemisphere may june july will be exposed to more sunlight sabse zyada sunlight jo milegi wo kaun se month mein may june july kaun sa hemisphere northern hemisphere aur southern hemisphere mein kab expose hai sunlight ko when it is exposed it is exposed in the month of november december and january it is exposed to more sunlight you should remember the months so in the next session i will explain you about the perihelion and aphelion positions of the earth thank you